Et salut tout le monde. Alors je suppose que tu t'es dit comme moi, on le reverra jamais celui-là. Eh bien si, je ne suis pas mort encore. Euh, je ne vais pas non plus te raconter toute ma vie. Mais bon, grosso merdo, je n'étais pas là parce que... Euh, Déjà d'une, j'ai dû développer ma marque, euh, TXT Exhaust. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que je pensais. Euh, deuxièmement, euh, l'année, il y a au tout début du Covid, je me suis fait euh, un, une grosse, grosse chute en moto. Euh, J'avais pas de protection dorsale, donc du coup, je me suis fracturé euh, le dos euh, bien comme il faut. Bref, je vais pas te raconter plus que ça ma vie. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi euh, un haut moteur Bidalo euh, WR80, les nouveaux, les 2023. Euh, un client d'Ecosse euh, qui m'a demandé de lui faire ça. Donc, on, au programme, on a euh, remontage du moteur. Le moteur est déjà préparé, pas par moi, mais c'est bien fait, donc euh, pas de problème. Euh, prise de cote du cylindre, donc je vais prendre tout ça avec toi. Diagramme, taux, et ensuite, euh, on met ça au banc et on voit ce que ça donne. Ça, c'est moi Colis de chez Bidalo, le cylindre, je vais déjà te le déballer et te le montrer. Donc tu as un cylindre, euh, on va dire nouvelle génération, 6 hein. euh, transferts et un échappement à booster, euh, costaud les boosters. Hein. Là, tu peux voir qu'il y a ce qu'il faut. Une culasse monobloc hémisphérique. Le piston, des joints, un axe et un kit de goujons et joints toriques et visserie pour le montage. Et bien sûr, la fiche de montage et des autocollants. Bon, ce que j'ai fait, euh, c'est j'ai nettoyé et j'ai tout préparé pour remonter la boîte. Hein. Donc tu vois, il y a le joint de carter, roulement spi, euh, la boîte, les fourchettes, le vilebroquin. Donc je vais mettre ça en place. Je vais te faire un petit time lapse. Et puis on se reprend après. Bon, on arrive à la partie qui va t'intéresser, tu vois, le moteur à remonter, c'est bon. Donc je vais faire tout ce qui est les prises de mesure. Et pour prendre les diagrammes, je vais déjà caler mon squish correctement. Donc le squish, c'est pour dire, tu prends un fiche technique. Sans plomb 98, squish 07, 075. Donc je vais d'abord caler mon squish comme ça, et après on va faire les diagrammes ensemble. Alors, je me suis calé à 0,71 de squish exactement. Après, je te fais le calcul du volume, euh, enfin le calcul du rapport volumétrique avec le volume annoncé par Bidalo. Là, on va mesurer les, du coup les diagrammes pour voir ce que ça donne. Bon, là, c'est marqué à l'envers, hein, mais c'est euh, l'outil de mesure, c'est tournoi Racing DG1. C'est un truc électronique, ça te permet de mesurer du coup à 0,1 degré près. C'est vraiment très précis. Allez, on est parti pour l'échappement. Échappement. La partie principale. Zéro, on fait le tour. On remonte. Tac. 193,6. Alors, l'admission. Hop. Le transfert avant. Cent trente-quatre point trois. On va regarder le transfert latéral. Cent 
32.3. Donc voilà, ça c'est les codes du haut moteur monté, tel que Bidalo te les donne. Euh, je te prends une feuille et je te montre pour calculer le rapport volumétrique. Allez, nous revoilà à l'école, au collège. On va faire des mathématiques. Bidalo nous dit qu'à 0,75 de squish, on a un volume de chambre de 5,60. Et qu'à 0,70, on a un volume de 5,50. Donc nous, on est à 0,71, on va prendre 5,50. C'est la formule qu'on apprend tous à l'école, enfin à tous ceux qui font de la mécanique, c'est grand V, qui est le volume, qui est la cylindrée, plus petit V, qui est le volume de chambre, divisé par le volume de chambre. Donc petit V. Voilà. Le but étant de savoir combien on a deux fois le volume de chambre dans le volume total cylindré plus volume de chambre. Donc ça, c'est le calcul de base. Donc je vais te le faire. C'est un 80 cc. Hein, tu peux aller arrondir au, déci, au dixième si tu as envie. Ça ne changera pas ton calcul à 0, 0 et quelques près. Une perte de temps. Plus le volume qui est de 5,50 divisé par 5,50. Ce qui nous fait 85, 50, divisé par 5, 50. Ce qui nous fait 15,54 de rapport volumétrique. Donc ce qui est déjà très très bien pour du samplon 98. Hein. C'est déjà dans les valeurs très hautes. Euh, sinon je peux te donner une autre formule qui est plus simple que celle-là. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'est comme ça, parce qu'elle a été simplifiée et à l'époque au lycée, ils nous l'avaient expliqué pourquoi, mais bon, bref, qui est le, donc la cylindrée divisée par le volume plus 1. Voilà, donc tu fais le calcul, c'est pareil, hein, ça fait 80 divisé par 5,5 plus 1, ce qui nous fait 14,54. Plus 1 est égal à 15,54. Voilà, on retombe sur la même valeur, sauf que c'est un petit peu plus simple. Voilà. Maintenant qu'on a pris les cotes, je vais m'occuper de remonter boîte à clapet, euh, allumage, partie embrayage. Après, on se retrouve, on met le moteur dans la, la partie cycle de banc et puis après, ben, on va aller au banc voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça nous donne 
commencer avec la courbe bleue qui nous donnait euh, 27,8 chevaux. Euh, je n'ai pas fait grand grand chose hein, sur ce moteur. Hein. J'ai fait de l'avance et de la carbe, hein, puisque le reste, euh, je connaissais. Hein. J'en ai déjà, avais déjà monté. Et j'ai fini à 29,2. Donc, euh, la courbe finale, j'ai eu des courbes plus puissantes, hein, à 29,5, 29,6. Mais sauf que sur la longe, euh, ça plantait net et ça faisait gagner un tout petit peu d'accès. Et les moteurs de piste, euh, on veut que ça allonge. Hein. On ne veut absolument pas que ça chute. D'ailleurs, même n'importe quel moteur, hein, un moteur qui ne prend pas de régime, euh, pour moi, ce n'est pas très bon. Euh, donc, je finis. En... Donc, c'est un carbut 30 qui a été monté. Euh, gicleur principal, 150. Gicleur de ralenti, euh, c'est un 45. Euh, et l'avance, c'est 6 suites. Voilà. Voilà, on a fini sur ce moteur. Euh, donc, un 80 Bidalo, monté, sorti de boîte. Tu as vu, tu peux espérer 29, 30 chevaux. Euh, évidemment, ça dépend des moteurs, ça dépend du réglage, ça dépend évidemment du banc, hein, parce que euh, tous les bancs ne sortent pas la même puissance. Mais bon, il euh, y a déjà largement de quoi faire, je te garantis, avec 30 chevaux sur un 80. Donc voilà, c'est fini pour nous pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Euh, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss